హలో ఎవ్రీ వన్ వెల్కమ్ టు ద ఛానల్ నేర్చుకో సో ఫ్రెండ్స్ మీరు కానీ మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలాగే పక్కన ఉన్న బెల్లైకాన్ కూడా క్లిక్ చేయండి సో ఈ వీడియోలో మనం ర్యాండమ్ ఫారెస్ట్ క్లాసిఫైయర్ అల్గోరిథమ్ గురించి అయితే డిస్కస్ చేద్దాం అలాగే ఎస్కేల్ అండ్ లైబ్రరీ యూస్ చేసుకొని ఎలా ఇంప్లిమెంట్ చేయాలో చూద్దాం సో మన ఛానల్కి టెలిగ్రామ్ అలాగే ఇన్స్టాగ్రామ్ అకౌంట్స్ కూడా ఉన్నాయి సో నేను వాటి యొక్క లింక్స్ అయితే కింద డిస్క్రిప్షన్లో ప్రొవైడ్ చేస్తా సో ఈ వీడియో రిలేటెడ్ మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే మీరు నన్ను ఇన్స్టాగ్రామ్ నుండి లేదా టెలిగ్రామ్ నుండి కాంటాక్ట్ అవ్వచ్చు సో ఇప్పుడు మనం ర్యాండమ్ ఫారెస్ట్ క్లాసిఫైయర్ అంటే ఏంటో తెలుసుకుందాం ర్యాండమ్ ఫారెస్ట్ ఈజ్ అండ్ ఎన్సెంబుల్ లర్నింగ్ టెక్నిక్ సో ఎన్సెంబుల్ లర్నింగ్ టెక్నిక్ అంటే ఏంటిది సో ఎన్సెంబుల్ లర్నింగ్ టెక్నిక్ అంటే ఏంటంటే మనం ఒక అల్గోరిథంని మల్టిపుల్ టైమ్స్ రన్ చేసి సింగిల్ అల్గోరిథమ్ లాగా చేసుకుంటాం ఆర్ఎల్స్ మల్టిపుల్ అల్గోరిథమ్స్ అంటే డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ అల్గోరిథమ్స్ని కంబైన్ చేసి సింగిల్ అల్గోరిథమ్ కింద రాసుకుంటాం సో దాన్నే మనం ఎన్సెంబుల్ లర్నింగ్ టెక్నిక్ అని అంటాం సో ఆల్రెడీ నేను ఒక డీటెయిల్ వీడియో అయితే చేసిన ఎన్సెంబుల్ లర్నింగ్ టెక్నిక్స్ మీద సో వీడియో మన మెషిన్ లర్నింగ్ ప్లేలిస్ట్లో అయితే ఉంటుంది సో మీరు చెక్ చేయండి సో ర్యాండమ్ ఫారెస్ట్ అల్గోరిథమ్ యొక్క మెయిన్ ఐడియా ఏంటంటే మనకు డెసిషన్ ట్రీస్ యూజ్ చేస్తున్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే మనకు ఓవర్ ఫిట్టింగ్ అయ్యే ఛాన్స్ అయితే ఉంటుంది సో అదే ర్యాండమ్ ఫారెస్ట్లో మనం మల్టిపుల్ డెసిషన్ ట్రీస్ని కంబైన్ చేసుకొని ఒక సింగిల్ అల్గోరిథమ్ కింద మార్చుకుంటాం సో ఇలా చేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే మనకు ఆ వేరియన్స్ అనేది తగ్గిపోద్ది అంటే ఓవర్ ఫిట్టింగ్ అంటే ఏంటిది హై వేరియన్స్ సో హై వేరియన్స్ని మనం లో వేరియన్స్ కింద మార్చుకుంటాం ఆల్రెడీ మనకు డెసిషన్ ట్రీస్లో లో బయర్స్ హై వేరియన్స్ ఉంటుంది సో మల్టిపుల్ డెసిషన్ ట్రీస్ని కంబైన్ చేసి సింగిల్ అల్గోరిథమ్ కింద రాసుకునేసరికి మనకు ఓవరాల్గా లో బయర్స్ లో వేరియన్స్ ఉంటుంది సో అదే మన జనరలైజ్డ్ మోడల్కి డెఫినేషన్ సో మన జనరలైజ్డ్ మోడల్ ఎప్పుడైనా సరే లో బయర్స్ లో వేరియన్స్ ఉంటే బాగా పర్ఫామ్ చేస్తుంది అని మీనింగ్ సో ఇది కోర్ ఐడియా ర్యాండమ్ ఫారెస్ట్ అల్గోరిథమ్కి ర్యాండమ్ ఫారెస్ట్ builds multiple decision trees and merges them together to get a more accurate and stable prediction so ipada ka cheptunnam kada oka decision tree use chesthe manaku overfitting chance untadi so ala overfitting akunda undaniki manam multiple decision trees ni combine cheskuntam so ala cheyadam valla manaku accurate predictions untayi so ila manam multiple decision trees ni combine cheskodam valla manaku prediction ela check chestam ante then it gets prediction from each tree and by means of majority voting it selects the decision which gets the majority vote so identante mana multiple decision trees use cheskoni random forest ni aithe create cheskuntam so ipudu okoka decision tree em em output isthado telusukuntam so ala prathi decision tree edoka output isthadi so aa anni output lallo edi ekkuva saarlu vaste adhe mana final output so idi mana training set data సో నేను ఏం చేసిన అంటే రో శాంప్లింగ్ ప్లస్ కాలమ్ శాంప్లింగ్ యూస్ చేసుకొని డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ డేటా సెట్ని అయితే క్రియేట్ చేసుకున్నా సో ఇక్కడ మీరు చూసినట్టయితే ట్రైనింగ్ డేటా వన్ ట్రైనింగ్ డేటా టూ ట్రైనింగ్ డేటా ఎన్ సో మనకు డెసిషన్ ట్రీస్ ఎన్ని అయితే తీసుకుంటామో అన్ని న్యూ డేటా సెట్ని నేను క్రియేట్ చేసుకున్నా సో ఎలా క్రియేట్ చేసుకున్నా రో శాంప్లింగ్ ప్లస్ కాలమ్ శాంప్లింగ్ సో రో శాంప్లింగ్ అంటే ఏంటంటే మన ట్రైనింగ్ డేటా నుండి నేను డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ రోస్ తీసుకొని క్రియేట్ చేసుకుంటా అండ్ కాలమ్ శాంప్లింగ్ అంటే డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కాలమ్స్ తీసుకొని నేను ఒక డేటా సెట్ అయితే క్రియేట్ చేస్తా సో అలా క్రియేట్ చేసుకున్నాక మళ్ళీ ఇంకొక డెసిషన్ ట్రీ కోసం ఇంకొక ట్రైనింగ్ డేటాని క్రియేట్ చేసుకుంటా సో ఈ ట్రైనింగ్ డేటాలో నాకు ముందు క్రియేట్ చేసుకున్న ట్రైనింగ్ డేటాలో వచ్చిన రోస్ కాలమ్స్ కూడా రావచ్చు ఎందుకంటే మనం విత్ రీప్లేస్మెంట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి సో అలా ట్రైనింగ్ డేటా అన్నీ క్రియేట్ చేసుకున్నాక ఇలా కొన్ని డెసిషన్ ట్రీస్ అయితే తీసుకున్నా సో అవన్నీ కూడా ట్రైనింగ్ చేసుకుంటా సో వాటి యొక్క అవుట్పుట్ ఏదైతే వస్తుందో సో వాటిలో మనకి ఇది క్లాసిఫికేషన్ కాబట్టి మెజారిటీ ఓటింగ్ తీసుకుంటా అంటే ఏ అవుట్పుట్ ఎక్కువసార్లు వచ్చిందని సో దాన్ని నేను ఫైనల్ ప్రొడిక్షన్ లాగా కన్సిడర్ చేసుకుంటా సో ఇప్పుడు మనం ర్యాండమ్ ఫారెస్ట్ అల్గోరిథమ్ యొక్క ఎగ్జాక్ట్ స్టెప్స్ అయితే చూద్దాం స్టెప్ బై స్టెప్ ఎలా వర్క్ అవుతుందని స్టెప్ వన్ పికెట్ ర్యాండమ్ కే డేటా పాయింట్స్ ఫ్రమ్ ద ట్రైనింగ్ సెట్ సో మన ట్రైనింగ్ సెట్ ఉంటుంది కదా స్టార్టింగ్లో సో దాని నుండి నేను కే డేటా పాయింట్స్ తీసుకుంటా సో ఈ కే డేటా పాయింట్స్ అనేది ఒక కొత్త డేటా సెట్ని క్రియేట్ చేయడం లాగా రో శాంప్లింగ్ ప్లస్ కాలమ్ శాంప్లింగ్ అన్నట్టు అంటే డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ రోస్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటా అండ్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కాలమ్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటా సో నేను అన్ని రోస్ సెల
అలా క్రియేట్ చేసుకున్న డేటా సెట్ ఏదైతే ఉందో అంటే కే డేటా పాయింట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని యూజ్ చేసుకొని నేను డెసిషన్ ట్రీని క్రియేట్ చేసుకుంటా సో ఇలా మనం స్టెప్ వన్ ఇంకా స్టెప్ టూ రిపీట్ చేస్తూ ఉంటాం ఎన్నిసార్లు రిపీట్ చేస్తామంటే మనం ఎన్ని డెసిషన్ ట్రీస్ని కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తున్నామో దాన్ని బేస్ చేసుకొని అన్నిసార్లు రిపీట్ చేస్తాం అండ్ మన లాస్ట్ స్టెప్ స్టెప్ ఫోర్ ఫర్ ఎ న్యూ డేటా పాయింట్ మేక్ ఈచ్ వన్ ఆఫ్ యువర్ ఎంట్రీ ట్రీస్ predict the category to which the data points belongs and assign the new data points to the category that wins the majority vote so id already manam cheptunnam kada so final prediction ela chestam ante manamu konni decision trees ite create chestunnam so vaate ka output anni kuda teeskoni aa output annitlallo ed ekku saalu vastado so danni manam majority voting ani cheppes antam so danni manam final prediction laaga consider chestuntam సో ఇప్పటిదాకా మనం చెప్పుకున్న అల్గోరిథమ్ని ఈ ఇమేజ్ని తీసుకొని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుందాం సో ఇది మన ఫ్రూట్స్ డేటా సెట్ సో ఫస్ట్ ఏం చేస్తామంటే మనం మన డెసిషన్ ట్రీస్ ఎన్ని తీసుకోవాలో ఆ నెంబర్ చూస్ చేసుకుంటాం సో ఇక్కడ మనము నెంబర్ ఎన్ అని చెప్పేసి తీసుకున్నాం త్రీ ఎన్ అని సో ఇక్కడ నుండి అంతా కూడా కే డేటా పాయింట్స్ అంటే కే ఫ్రూట్స్ అలా తీసుకొని మనం ట్రైన్ చేసుకుంటాం ఈ ఎన్ డెసిషన్ ట్రీస్ని సో మన డెసిషన్ ట్రీస్ ఎలా ట్రైన్ అవుతాయి అనేది ఆల్రెడీ మనకు తెలుసు అంటే ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ వీడియోలో చెప్పుకున్నాం డెసిషన్ ట్రీ క్లాసిఫైడ్ అల్గోరిథమ్ ఎలా వర్క్ అవుతుందని సో ఒకవేళ మీరు ఆ వీడియో చూడకపోతే మన మెషిన్ లర్నింగ్ ప్లేలిస్ట్లో ఉంటుంది చూడండి సో వన్స్ మనకు అలా అన్ని డెసిషన్ ట్రీస్ ట్రైన్ అయిపోయాక ఎప్పుడైతే మనం ఒక సింగిల్ ఫ్రూట్ ఇస్తామో సో అప్పుడు ఈ డెసిషన్ ట్రీస్ అన్నీ కూడా ప్రెడిక్ట్ చేస్తాయి సో ఇక్కడ మనకు డెసిషన్ ట్రీ వన్ యాపిల్ అని చెప్పేసి ప్రెడిక్ట్ చేసింది అండ్ డెసిషన్ ట్రీ టూ యాపిల్ అని చెప్పేసి ప్రెడిక్ట్ చేసింది అండ్ డెసిషన్ త్రీ ఎన్ సో ఇక్కడ ఎన్ వచ్చేసి మనం త్రీ అని చెప్పేసి అనుకుందాం సో మన థర్డ్ డెసిషన్ ట్రీ బనానా అని చెప్పేసి ప్రెడిక్ట్ చేసింది సో మనకు టోటల్ త్రీ డెసిషన్ ట్రీస్ అయితే ఉన్నాయి సో ఈ త్రీ డెసిషన్ ట్రీస్లో టూ డెసిషన్ ట్రీస్ యాపిల్ అని చెప్పేసి ప్రెడిక్ట్ చేసినాయి ఒకటి బనానా అని చెప్పేసి ప్రెడిక్ట్ చేసింది అంటే మనకు మెజారిటీ ప్రెడిక్షన్ ఏది ఉంది యాపిల్ ఉంది సో మనం ఫైనల్ ప్రిడిక్షన్ కింద యాపిల్ని కన్సిడర్ చేసుకుంటాం సో ఇది ప్రాసెస్ సో నెక్స్ట్ మనం ర్యాండమ్ ఫారెస్ట్ యొక్క అప్లికేషన్స్ అయితే చూద్దాం సో దీని యొక్క అప్లికేషన్స్ అయితే మనకు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ సెక్టర్స్లో అయితే ఉన్నాయి బ్యాంకింగ్ మెడిసిన్ ల్యాండ్ యూస్ మార్కెటింగ్ సో ఇవన్నీ కూడా మనకు ర్యాండమ్ ఫారెస్ట్ యొక్క అప్లికేషన్సే సో నెక్స్ట్ మన ఒక డేటా సెట్ని తీసుకొని ఈ ర్యాండమ్ ఫారెస్ట్ అల్గోరిథమ్ ఎలా అప్లై చేయాలి ఎస్కేల్ అండ్ లైబ్రరీ యూస్ చేసుకొని అనేది తెలుసుకుందాం సో ఫస్ట్ నేనైతే మన లైబ్రరీస్ అన్నీ కూడా ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటున్నా నంపై మ్యాట్ ప్లాట్లీప్ అలాగే పాండాస్ సో మీరు చూడవచ్చు కోడ్ ఇక్కడ అండ్ నెక్స్ట్ నేను డేటా సెట్ని రీడ్ చేసుకుంటున్నా పాండాస్ యూస్ చేసుకొని సో ఇది మనకు సిఎస్వి ఫైల్ కాబట్టి డేటా సెట్ ఈక్వల్స్ టు పీడి డాట్ రీడ్ అండర్ స్కోర్ సిఎస్వి అండ్ మన డేటా సెట్ పేరేమో సోషల్ నెట్వర్క్ యాడ్స్ డాట్ సిఎస్వి సో ఇది మన డేటా సెట్ సో ఇందులో మనకు ఫైవ్ కాలమ్స్ అయితే ఉన్నాయి యూజర్ ఐడి జెండర్ ఏజ్ ఎస్టిమేటెడ్ శాలరీ పర్చేస్డ్ సో మనకు పర్చేస్డ్ మన టార్గెట్ వేరియబుల్ అండ్ మన ఇండిపెండెంట్ వేరియబుల్స్ వచ్చేసి యూజర్ ఐడి జెండర్ ఏజ్ ఎస్టిమేటెడ్ శాలరీ సో ఇక్కడ మనకు యూజర్ ఐడితో పెద్దగా పని లేదు సో మనకు ఇంపార్టెంట్ ఇండిపెండెంట్ ఫీచర్స్ వచ్చేసి జెండర్ ఏజ్ ఎస్టిమేటెడ్ శాలరీ సో వీళ్ళ ఏజ్ ఇంకా ఎస్టిమేటెడ్ శాలరీని బేస్ చేసుకొని వాళ్ళు ఏదైనా ఒక ఐటెంని ఆల్స్ ఒక ప్రోడక్ట్ని పర్చేస్ చేస్తారా లేదా అని చెప్పేసి ప్రెడిక్ట్ చేయాలి సో ఇది మన బిజినెస్ ప్రాబ్లం సో ఫస్ట్ నేను మన డేటా సెట్లో ఏమన్నా ఎంటీ వాల్యూస్ ఉన్నాయా లేవా అని చెప్పి ప్రెడిక్ట్ చేస్తున్నా డేటా సెట్ డాట్ ఈస్నా డాట్ సమ్ సో మనకి ఏమైనా ఎంటీ వాల్యూస్ ఉంటే మన కాలమ్ సమ్ గ్రేటర్ దెన్ జీరో ఉంటుంది సో ఇక్కడ మనకు ప్రతి కాలమ్ యొక్క సమ్ జీరో ఉంది కాబట్టి then we can confirm mana data set lo elanti empty values levani and after that nenu feature matrix alage dependent variable vector ni create chestunna so feature matrix kinda nenu two columns aithe teeskunna so entante age inka age inka estimated salary so ee two columns aithe nenu teeskunna అండ్ మన టార్గెట్ వేరియబుల్ వచ్చేసి పర్చేస్డ్ కాలమ్ సో నేను ఫీచర్ మ్యాట్రిక్స్ ఎక్స్ అని చెప్పేసి తీసుకున్నా అండ్ టార్గెట్ వేరియబుల్ వై అని చెప్పేసి తీసుకున్నా అండ్ దాని తర్వాత మన డేటా సెట్ని 
అంటే మన ఫ్యూచర్ మ్యాట్రిక్స్ని అలాగే టార్గెట్ వేరియబుల్ని ట్రేడింగ్ సెట్ ఇంకా టెస్ట్ సెట్ కింద స్ప్లిట్ చేసుకుంటున్నా సో ఫ్రమ్ ఎస్కేలర్ను డాట్ మోడల్ సెలెక్షన్ ఇంపోర్ట్ ట్రేన్ టెస్ట్ స్ప్లిట్ సో లైబ్రరీ యూజ్ చేసుకొని మనం ఇలా స్ప్లిట్ చేసుకుంటాం అండ్ మన టెస్ట్ సైజ్ యొక్క సైజ్ వచ్చేసి జీరో పాయింట్ టూ ఫైవ్ అంటే ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద టోటల్ డేటాని మనం టెస్ట్ డేటా కింద తీసుకున్నాం అండ్ సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ డేటాని ట్రైన్ డేటా కింద తీసుకున్నాం అండ్ దాని తర్వాత ఇక్కడ మనకు ర్యాండమ్ ఫోర్ స్టైల్ కొడదాము ఇంకా డెసిషన్ త్రీకి మనం ఫీచర్ స్కేలింగ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు సో డైరెక్ట్గా నేను మన మోడల్ని అయితే ట్రైన్ చేసుకుంటున్నాను ఫ్రమ్ ఎస్కేలర్ డాట్ ఎన్సెంబల్ ఇంపోర్ట్ ర్యాండమ్ ఫారెస్ట్ క్లాసిఫయర్ సో మన ర్యాండమ్ ఫారెస్ట్ క్లాసిఫయర్ క్లాస్కి ఒక ఆబ్జెక్ట్ అయితే క్రియేట్ చేస్తున్నా క్లాసిఫయర్ అని క్లాసిఫయర్ ఈక్వల్స్ టు ర్యాండమ్ ఫారెస్ట్ క్లాసిఫయర్ అండ్ ఇక్కడ మన టూ పారామీటర్స్ వచ్చేసి ఎన్ ఎస్టిమేటర్స్ ఇంకా క్రైటీరియా సో ఎన్ ఎస్టిమేటర్స్ అంటే ఏంటంటే మనం ఎన్ని డెసిషన్ ట్రీస్ని యూజ్ చేస్తున్నామని చెప్పేసి సో ఇక్కడ మనం టోటల్ టెన్ డెసిషన్ ట్రీస్ అయితే యూజ్ చేస్తున్నాం అండ్ ఇక్కడ మనకు టెన్ వచ్చేసి డిఫాల్ట్ వాల్యూ అండ్ క్రైటీరియా వచ్చేసి ఎంట్రోపీ సో ఈ ఎంట్రోపీ అనేది మీకు ఐడియా ఉంటుంది అనుకుంటున్నా ఒకవేళ మీరు డెసిషన్ ట్రీ క్లాసిఫైడ్ వీడియో చూస్తే మీకు ఐడియా ఉంటుంది సో మనకి ఎంట్రోపీ ఇంకా గిని ఇండెక్స్ ఉన్నాయి కదా సో అవే అన్నట్టు సో దేని బేస్ చేసుకొని మనం డెసిషన్ ట్రీ అల్గోరిథం వర్క్ అవుతుంది అని అండ్ దాని తర్వాత మనం మోడల్ని అయితే ట్రైన్ చేసుకున్నాం క్లాసిఫైయర్ డాట్ ఫిట్ ఎక్స్ ట్రైన్ కమ వై ట్రైన్ దాని తర్వాత ప్రిడిక్షన్ అయితే చేసుకున్నాం మన ఎక్స్ టెస్ట్ డేటా మీద సో ఇది మన ప్రిడిక్షన్ రిజల్ట్స్ సో దాని తర్వాత నేను కన్ఫ్యూజన్ మ్యాట్రిక్స్ ప్లాట్ చేసుకున్నాం ఫ్రమ్ ఎస్కేల్ లెన్ డాట్ మెట్రిక్స్ ఇంపోర్ట్ కన్ఫ్యూజన్ మ్యాట్రిక్స్ కన్ఫ్యూజన్ మ్యాట్రిక్స్ వై టెస్ట్ కమ వై ప్రెడ్ సో దాన్ని నేను సీ బాన్ యూజ్ చేసుకొని ప్లాట్ చేసుకున్నా సో ఇది మన కన్ఫ్యూజన్ మ్యాట్రిక్స్ సో ఇవేమో మనకు యాక్చువల్ వాల్యూస్ అండ్ ఇవి మనకు ప్రెడిక్టెడ్ వాల్యూస్ సో యాక్చువల్గా జీరో ప్రెడిక్ట్ చేస్తున్నప్పుడు కూడా జీరో సో మనకు ఫిఫ్టీ సిక్స్ ట్రూ నెగటివ్స్ యాక్చువల్గా వన్ ప్రెడిక్ట్ చేస్తున్నప్పుడు మాత్రం జీరో అని చెప్పేసి ప్రెడిక్ట్ చేసుకున్నాం సో ఇది మనకు ఫాల్స్ నెగటివ్ వన్ ఫాల్స్ నెగటివ్ యాక్చువల్గా వన్ ప్రెడిక్ట్ చేస్తున్నప్పుడు వన్ సో మనకు ట్వంటీ వన్ ట్రూ పాజిటివ్స్ యాక్చువల్గా జీరో కానీ ప్రెడిక్ట్ చేసి అయితే వన్ అని చెప్పేసి ప్రెడిక్ట్ చేస్తున్నాం సో మనకు టూ ఫాల్స్ పాజిటివ్స్ సో మనకు ఫాల్స్ పాజిటివ్స్ ఇంకా ఫాల్స్ నెగటివ్స్ తక్కువనే వచ్చినాయి సో టూ ఫాల్స్ పాజిటివ్స్ వచ్చినాయి అండ్ వన్ ఫాల్స్ నెగటివ్ వచ్చింది సో మనకు ఫాల్స్ నెగటివ్ ఫాల్స్ పాజిటివ్ తక్కువ ఉంది కాబట్టి మన మోడల్ బాగానే పర్ఫామ్ చేసిందని మనం అనుకోవచ్చు సో ఫైనల్గా మన మోడల్ యొక్క యాక్యురసీని ఎలా ఇంప్రూవ్ చేసుకోవచ్చు అంటే బై యాడింగ్ మోర్ డేటా ఆర్ ఎల్స్ బెటర్ డేటా ప్రీ ప్రాసెసింగ్ లేకపోతే క్రాస్ వాలిడేషన్ ఆర్ ఎల్స్ హైపర్ పారామీటర్ ట్యూనింగ్ చేసుకొని కూడా మన మోడల్ యొక్క యాక్యురసీ అయితే ఇంప్రూవ్ చేసుకోవచ్చు సో హైపర్ పారామీటర్ ట్యూనింగ్ అంటే ఏంటిది క్రాస్ వాలిడేషన్ అంటే ఏంటిది ఒకవేళ మీకు తెలియకపోతే మన మెషిన్ లర్నింగ్ ప్లేలిస్ట్లో వీడియోస్ అయితే ఉన్నాయి సో మీరు చెక్ చేసుకోండి సో మీకు కానీ వీడియో నచ్చినట్టు అయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అలాగే మన ఛానల్ని మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ కీప్ లర్నింగ్